हेलो स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज अबाउट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसके अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल क्यू को प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा कैसा होगा दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो सो स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम इन दिस दिस क्रॉस सिंबल शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड एंड व्हेन वी प्लेस अ चार्ज क्यू इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस इज अ फोर्स व्हिच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स की फो, uh, जो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे दैट इज बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड रूल मींस means the magnetic field is perpendicular inward and the charge moves uh, with velocity v in that direction this finger shows the direction of charge which constitute current so the direction of force is upward so the direction of force is perpendicular inward and the work of this force is when charge particle moves in this way then this force jab koi charge particle aise move kar raha hai uske upar force f apply ho jayega then the direction of that charge particle uski direction kya ho jayegi change so this force change the direction of charge particle q jo ki v velocity ke sath move kar raha hai then this charge particle moves in this way again here there is a uh, uniform magnetic field this is the direction of charge which moves with velocity v so there is also a force which act perpendicular to this and again the direction of this charge particle change so in this way the direction of charge particle changes due to this magnetic force सो so, अगर हम कंसीडर करें कम्प्लीटली इसको तो दिस पाथ इज नियरली इक्वल्स टू सर्कुलर तो जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास लीनियरली मूव कर रहा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स उसका चार्ज पार्टिकल का जो पाथ हो गया वो कैसा हो गया सर्कुलर पाथ एंड दिस फोर्स एक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल सो वी कैन से दैट दिस इज अ रेडियल फोर्स और वी कैन से दैट दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सेंटर विद विद मूव इन अ सर्कल विद वेलोसिटी वी सो द फर्स्ट केस वी हैव वेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरल टू मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इनिशियल जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो पैरल हो जाए देन वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा और दोनों के पैरल होने से जो थीटा होगा दोनों के बीच का मीन्स वी और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हम इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं दैट इज क्यू इन टू में वी क्रॉस बी सो एंगल बिटवीन बी एंड बी इज जीरो डिग्री एंड द फोर्स विच इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज साइन जीरो इज इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया दैट इज द पैरल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल सो द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड नाउ व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल की जो इनिशियल वेलासिटी वी है वो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो देन वी और बी दोनों के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होगा एंड वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल्स टू वन सो फोर्स जो हमारे पास आएगा दैट इज बी क्यू वी एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू द क्यू वी क्रॉस वी विच इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी क्रॉस बी सो फ्रॉम देयर वी नो दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी और साइन नाइन्टी की वैल्यू वन है लेकिन जैसे लेकिन जो इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ हो गया वो सर्कुलर हो गया ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स सो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स विच इज इक्वल्स टू सेंट्रीपीटल फोर्स विच एक्ट अलोंग द रेडियस सो वी कैन से दैट और राइट इट एज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपीटल फोर्स एंड वी नो दैट सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय 
आर सो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू होगी दैट इज एम वी अपोन में बी क्यू एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिसप्लेसमेंट अपोन में टाइम एंड जो हमारा चार्ज क्यू है विच uh, जो कि मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स तो वी कैन राइट इट एज टाइम इज इक्वल्स टू डिसप्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाई वी एंड सर्कुलर पाथ के लिए जो डिसप्लेसमेंट होगा दैट इज द सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल सो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर दैट चार्ज पार्टिकल T इज इक्वल्स टू टू पाई आर विच इज द सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन में वेलॉसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सो आर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे देन वी हैव टू पाई अपॉन में वी मल्टीप्लाई बाई एम वी अपॉन में बी क्यू सो वी हैव टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टू पाई वी से वी कैंसल आउट एम अपॉन में बी क्यू एंड हेयर क्यू अपॉन में एम चार्ज पर यूनिट मास इज अ स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक चार्ज एंड क्लियरली द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड रेडियस पे और वेलासिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये वहाँ पे इंडिपेंडेंट है डजेंट डिपेंड अपॉन वेलासिटी एंड रेडियस एंड वी ऑल्सो नो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल या फ्रिक्वेंसी हम सिंपली भी कह सकते हैं इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी इनवर्सली डिपेंड करती है टाइम पीरियड पे अगर हमारे पास टाइम पीरियड है देन वी इजीली कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन सो वी कैन राइट इट एज एफ सी विच डिनोट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड सो फ्रिक्वेंसी वी हैव इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन में टू पाई एम इसका क्या हो जाएगा अपोजिट सो दिस इज द सेकेंड केस वेन इनिशियल वेलासिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द टू द मैग्नेटिक फील्ड Now case थ्री is when the initial velocity makes an arbitrary angle with field direction means जो velocity और magnetic field के बीच का जो angle हो which is not equals to 90 degree और 180 degree means angle मीन्स एंगल जो हो उनके बीच का वो मे बी फोर्टी फाइव डिग्री थर्टी डिग्री बिटवीन नाइन्टी टू एट्टी डिग्री एंड बिटवीन ज़ीरो टू नाइन्टी डिग्री देन जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसे मूव करेगा This is the case third. So when we place our charge particle in a uniform magnetic field, जो कि angle बनाएगा which is not equals to जीरो degree, नाइन्टी degree और वन एट्टी डिग्री विच इज एन आर्बिट्रेरी एंगल मे बी बिटवीन जीरो टू नाइन्टी और मे बी बिटवीन जीरो नाइन्टी टू वन एट्टी सो वी रिजोल्व द कंपोनेंट्स ऑफ दैट थीटा सो दिस इज द कंपोनेंट अलोंग थीटा इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा एंड कंपोनेंट अलोंग दिस इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा बिकॉज चार्ज पार्टिकल जो क्यू है विच इज मूव विद वेलोसिटी वी दिस इज इनिशियल वेलोसिटी और उसको हम जब रिजोल्व कर रहे हैं देन वी कैन राइट इट एज वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा कॉस थीटा को हमने बोल दिया वी वन एंड साइन थीटा के लिए वी साइन थीटा के लिए हमने बोल दिया वी टू so in this case we have to find the value of force for v cos theta and for v sin theta so when the component v1 is equals to v cos theta along the direction of field then force is equals to v uh, 1 qb sin 0 degree means this is the uh, v uh, direction of velocity v1 that is v cos theta and this is also the direction of magnetic field so the direction of magnetic field and velocity is same due to which theta is equals to 0 degree and this is the direction of v sin theta or we can say that velocity v2 and direction of magnetic field is this so which makes an angle 90 degree so v2 ke liye jo hamare paas angle hoga v2 aur b ke beech mein that is 90 degree and v1 aur b b ke beech mein jo angle hoga that is 0 degree so for that f is equals to v1 qb sin theta and theta is equals to 0 so sin 0 is equals to 0 then force is equals to 0 this means that the charge particle continue to move along the straight line parallel to magnetic field jis uh, direction mein magnetic field move kar rahi hai hamara charge particle bhi straight line mein usi direction mein move karega now we have to calculate the force for v2 or we can say that v sin theta perpendicular to the direction of magnetic field so force is equals to 
क्यू वी टू बी साइन नाइन्टी एंड वी नो दैट साइन नाइन्टी इज इक्वल्स टू वन सो वी हैव एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी टू बी एंड दिस फोर्स एक्ट्स पर पेंडिकुलर टू बी टू वी टू एंड बी एंड मेक्स एन एंगल मेक्स अ पार्टिकल्स टू मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ जो कि हम सेकेंड केस में भी डिस्कस कर चुके हैं इसकी वजह से जब परपेंडिकुलर होगा तो पाथ कैसा होगा सर्कुलर इट मीन्स इन फर्स्ट केस दिस दिस कंज्यूम और वी कैन से दैट दिस कंसिस्ट अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इन सेकेंड केस इट विल मूव इन द सर्कुलर पाथ सो इट्स पाथ इज जस्ट लाइक दैट जैसे सोलिनॉइड की डायरेक्शन शेप होती है ना इस तरीके से और वी कैन से दैट इट इज अ शेप ऑफ हेलिक्स और जब वो परपेंडिकुलरली मूव परपेंडिकुलर होने के बाद 90 एंगल बनाने के बाद सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है दैट मीन्स दैट उसका जो फोर्स है विच एक्ट्स अलोंग रेडियली सो रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी टू अपॉन में बी टू ये रेडियस आया है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपीटल फोर्स विच इज जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास यहाँ आया है दैट इज Q V टू बी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर सो आर इज इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर सो आर इज इक्वल्स टू एम वी वी टू स्क्वायर अपॉन में Q V टू बी सो वी टू से एक वी टू कैंसिल एंड वी हैव एम वी टू अपॉन में बी क्यू विच इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ एंड टाइम पीरियड वी नो दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिसप्लेसमेंट अपॉन वेलासिटी इज इक्वल्स टू डिसप्लेसमेंट अपॉन में टाइम एंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिसप्लेसमेंट अपॉन में वेलासिटी एंड उसके अंदर जो रेडियस की वैल्यू होगी हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे देन वी हैव टाइम पीरियड टू पाई एम अपॉन में बी क्यू सो वी कैन से दैट अ चार्ज पार्टिकल हैज टू कंकरंट मोशन एक तो लीनियर मोशन हो गया था इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी वन की वजह से एंड हेंस और दूसरा हमारे पास v2 टू कॉम्पोनेंट की वजह से वेलासिटी v2 की वजह से एक सर्कुलर पाथ है तो हैंस द रिजल्टेंट पाथ विल बी अलिकल पाथ विद इट्स एक्सिस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड b दिस इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल वेन इट मेक्स एन एंगल थीटा आर्बिट्ररी नॉट इक्वल्स टू जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री और वन एट्टी डिग्री एंड द चार्ज मूव इन दैट पाथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन इन अ रिवोल्यूशन इन अ टाइम पीरियड इज वी कॉल्ड पिच ऑफ द पाथ सो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द पाथ सो वी कैन राइट पिच इज इक्वल्स टू लीनियर वेलासिटी इन टू मे टाइम एंड वी कॉस थीटा क्योंकि हमारे पास जो पाथ है उसमें लीनियर पाथ वो वी वन कॉस थीटा के लिए वी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू वी वन के लिए ही था जो हमने v साइन थीटा जिसको हम v2 टू मान के चल रहे थे उसके लिए जो पाथ आया था चार्ज पार्टिकल का दैट विल बी सर्कुलर पाथ लेकिन पिच फाइंड आउट करने के लिए हमें लीनियर पाथ लीनियर डिस्टेंस चाहिए सो वी राइट v1 वन मल्टीप्लाई बाई टी एंड वी हैव बोथ द वैल्यूज सो पुटिंग इन दिस इक्वेशन वी हैव वी कॉस थीटा इज मल्टीप्लाई बाई टू पाई एम अपॉन में बी क्यू सो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज टू पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन में बी क्यू सो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पिच न्यूमेरिकली नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉरेंस फोर्स इक्वेशन वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा जब हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब हमारे पास फोर्स ये आएगा एंड वी राइट इट एज क्यू बी क्रॉस वी विच वी कॉल लॉरेंस फोर्स लेकिन द फोर्स एक्सपीरियंसड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ स्पेस वे आर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जहाँ पे और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो दोनों ही फील्ड्स हो देन वी कैन साइमल्टेनियसली से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इज लॉरेंस फोर्स सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है दैट इज क्यू ई एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होता है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी सो टोटल जो फोर्स होगा दैट इज एफ ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वी एड दो बोथ दीज देन वी हैव क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू E plus V cross B. This formula is used when we have charged particle placed 
एज्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली वी हैव बोथ द फील्ड्स एंड द चार्ज पार्टिकल देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सो दिस इक्वेशन इज लॉरेंस फोर्स इक्वेशन न्यूमेरिकली एक इम्पॉर्टेंट नोट है दैट इज वी नो दैट रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ अभी जो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन में बी क्यू एंड वी नो दैट मास इन टू वेलॉसिटी का जो प्रोडक्ट होता है विच इज इक्वल्स टू मोमेंटम एंड डिनोटेड बाई पी सो वी राइट आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन में बी क्यू एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल सो जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है दैट इज पी इज इक्वल्स टू रूट टू एम ई सो देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन में बी क्यू एंड इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू टू एम ई अपॉन में बी क्यू इज इक्वल्स टू टू एम क्यू वी अपॉन में बी क्यू सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एनर्जी एंड रेडियस वेलासिटी बाई यूजिंग दिस we can easily solve the numerical problems where v is the potential difference through which charged particle is accelerated so this is all about when we place a charged particle in a magnetic field then the motion of the charged particle which exhibit is discussed in this video